Asia, a place of contrast, where progress and tradition come head to head and battle it out for existence. Faster than ever before, the construction of new roads for transport and for land development is opening up the access to minority communities that have lived in near complete isolation for many centuries. Their cultures, some of which are over a thousand years old, come in sudden confrontation with the realities of our modern world, with all of its virtues and all of its vices. We follow a grassroots organization working for these forgotten minorities to preserve their culture and to strengthen their identity. The organization is supported by a courageous international donor, manned by a group of enthusiastic young professionals and led by a strong lady with a mission. Tôi nghĩ rằng các cái giá trị đạo đức truyền thống, cái tính cộng đồng thì thì những cái tín ngưỡng của đồng bào trong cái ứng xử với tài nguyên thiên nhiên nó vô cùng là quý giá. Cái, cái di sản này nếu như chúng ta không à, bắt đầu nghiên cứu nó và ghi chép nó và có thể là làm thành những cuốn phim thì có thể nó sẽ bị mất đi vĩnh viễn. Và cuối cùng ấy là chúng ta đã qua được con sông Cà Tang này và đã được đến với bản Bàn Kè và đã được gặp người dân ở Bàn Kè, gặp các già làng cũng như là gặp người dân ở đấy. Thì tôi cảm nhận rằng một điều là tôi rất là hạnh phúc bởi vì là đã được gặp mọi người và đã được học rất nhiều điều từ từ người dân ở Bàn Kè. Đằng phía sau tôi ấy là mặt trời bắt đầu lặn, tuy nhiên ấy là cái cuộc sống của người Lâm Ngã Liềng bắt đầu ấy là khởi sắc và tiếng trẻ con à, nói đùa và hát những cái điệu hò những điệu hát của à, người mã liềng à, và trong những cái ngọn bếp lửa của các chị em phụ nữ đã bắt đầu là sáng lên một cái nụ cười mới của người mã liềng Turn it as you like, these magnificent people with their rich history and colorful traditions are the living collective memory of all people alive today. Losing them in more ways than we can imagine is losing a part of who we are ourselves. <laughs>